హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా మీ తెలుగు వచ్చినట్టు మళ్ళీ వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్ మీరందరూ అడిగిన కామెంట్ చారు చింతపండు చారు తర్వాత చికెన్ ఫ్రై అడిగారు అది నేను ఈరోజు చేస్తున్నాను అలాగే తర్వాత మటన్ దమ్ బిర్యానీ అడిగారు మటన్ పచ్చడి అడిగారు గసగసాల కర్రీ అడిగారు ఇంకోటి ఏంటమ్మా బిర్యానీ ఫ్రాన్ బిర్యానీ ఫ్రాన్స్ బిర్యానీ అడిగారు ఇవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ చేసుకుంటూ వస్తా రేపు సండే కూడా మీకు ఒక వీడియో పెడతాను మటన్ గానీ ఫ్రాన్స్ బిర్యానీ రెండింటి ఏదైనా అవైలబుల్ లో ఖచ్చితంగా పెడతాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ వీటన్నిటికైనా ముందు చెరిస తక్షి వన్ అనే ఛానల్ ఇప్పుడు ఇది ఈ మెయిన్ ఛానల్ అండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే చెరిస తక్షి టూ అనే ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి డైలీ ఒక వీడియో చెప్పును పెడుతున్నాను అందరూ కూడా డైలీ డైలీ నార్మల్ గా నేను ఇంట్లో ఎలా ఉండాను అలాగే పెడుతున్నాను దయచేసి ఫ్రెండ్స్ నా ఫేస్బుక్ ని ఫాలో అని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఫేస్బుక్ లో ఎవరు ఫాలో అవ్వట్లేదు నేను కొత్తగా స్టార్ట్ చేశాను ఇంత ముందు లేదు నాకు అది ఫేస్బుక్ ఉండింది దాన్ని వాడలేదు నేను ఫేస్బుక్ ని వాడుతున్నాను ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ చెరిస తక్షి అనే ఇన్స్టా అని కూడా ఫాలో అవ్వండి అన్ని చోట్ల కూడా చెరిస తక్షి అని కొడితే వస్తుంది రూపోస్ రోజు చేస్తున్నాను చెరిస తక్షి వన్ అనే ఇన్స్టా అని కూడా మీరు ఫాలో అవ్వండి అది నాదే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు అడిగిన చారు చింతపండు చారు చికెన్ ఫ్రై చేస్తున్నాను మీకు నచ్చిన కామెంట్ ఏదైనా ఉంటే నాకు తెలియచేయండి నీకు ఖచ్చితంగా చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అదెలా తయారు చేయాలో వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా మీరు పెట్టే కామెంట్లు అన్ని నేను డైలీ చదువుతున్నానండి మీకు లైక్ కొడుతున్నాను కొన్నిటికి నాకు అర్థమైన వాటికి నేను మీకు రిప్లై ఓకే అని చెప్పేసి నమస్కారం బొమ్మలు ఎలా పెడుతున్నాను చూడండి ఖచ్చితంగా నేను లైక్ కొడుతున్నాను మీరు చూస్తారో లేదో ఒకసారి చూసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ తయారు చేద్దాము వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు చేద్దాము చింతపండు వంద గ్రాములు అండి హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని నీళ్లలో నానబెట్టుకోండి ఇది నానబెట్టే ముందు కొంచెం పై పైన ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని కడుక్కోండి గట్టిగా పెసుకుండా పై పైన కడుక్కొని హాఫ్ గ్లాస్ నీళ్లు పోసుకొని ఒక పావు గంట ఇలా నీళ్లలో నాననివ్వండి చింతపండు వంద గ్రాములు చారు కావాల్సిన పదార్థాలు అండి జీలకర్ర ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూన్ కందిపప్పు హాఫ్ టీ స్పూన్ మెంతులు హాఫ్ టీ స్పూన్ మిరియాలు ఒక స్పూన్ ధనియాలు ఒక వెల్లుల్లి పాయ అలాగే చిన్న అల్లపు ముక్క అలాగే రెండు ఎండు మిరపకాయలు ఇవన్నీ కూడా మనం దూరగా వేయించుకోవాలండి కడాయిలో ఆయిల్ వేయకోకుండా వేయించుకోవాలి ఓకేనా తాడింపు కావాల్సిన పదార్థాలు ఆవాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టీ స్పూన్ పావు టీ స్పూన్ పచ్చనపప్పు పావు టీ స్పూన్ పావు టీ స్పూన్ సాయిగుండ్లు అలాగే హాఫ్ టీ స్పూన్ మీకు పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం అలాగే ఒకటిన్నర స్పూన్ సాల్ట్ చారుకి సరిపడ నాలుగెండు మిరపకాయలండి తాళింపుకి ఇవన్నీ కూడా తాళింపు కావాల్సిన ఇవన్నీ చారుకి కావాల్సిన పదార్థాలు దీనికి ముందు చూపించినవి కూడాను చారుకి కావాల్సిన పదార్థాలు అనమాట ఇవన్నీ నాలుగు టమోటాలండి చింతపండు వంద గ్రాముల చింతపండుకి మనం ఒక పెద్ద సైజు టమోటాలు ఒక నాలుగు తీసుకోవాలి ఒక ఐదారు రెబ్బలు కరివేపాకు తీసుకోండి నేను ఎక్కువ చూపిస్తున్నాను కానీ ఇంత వేయిను ఒక నాలుగైదు రెబ్బలు వాడతాను అలాగే సన్న సైజు కొత్తిమీర కట్ట అలాగే ఒక నాలుగైదు పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకోండి ఇలా ఫ్రెష్ గా ఉండేవి ఉల్లిపాయ అనేది ఆప్షనల్ అండి ఎందుకంటే ఉల్లిపాయ చారు ఒక రెండు రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే ఉల్లిపాయ వేసుకోవద్దు ఈ రోజుకి ఈ రోజు మనం వాడతామంటే ఉల్లిపాయ అనేది ఒకటే వేసుకోవాల్సి వస్తుంది అది మీ ఆప్షనల్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా చారుకు కావాల్సిన పదార్థాలు హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నానండి ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మీడియం కొట్టించాలి బోన్ బోన్లెస్ రెండు మిక్స్ అయి ఉన్నాయి స్కిన్ లెస్ తీసుకున్నాను ఒక హాఫ్ కేజీ చికెన్ అనమాట ఇది ఉప్పు వేసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్నాను నిశ్వాసన ఏం లేకోకుండా చికెన్ ఫ్రైకి కావాల్సిన మసాలా దినుసులు చిన్న సైజు ఉల్లిపాయలు ఒక మూడు చిన్న సైజు అల్లపు ముక్క ఒక వెల్లుల్లిపాయ పూర్తిగా ఒకటి తీసుకోండి చిన్న కొబ్బరి ముక్క నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే ఒక స్పూన్ కారం ఒక పావు చెంచా పసుపు ఒక చిన్న చెక్క ముక్క ఒక పన్నెండు లవంగాలు ఒక చిన్న సైజు కొత్తిమీర కట్ట ఇవన్నీ కూడా చికెన్ ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలు చింతపండు చారుకి ఇప్పుడు మనం టమాటాలు కట్ చేసుకున్నాము 
మీకు మిక్సీ అవైలబుల్ లో ఉంటే ఇది మిక్సీలో వేసుకొని కూడా టమోటాలు మిక్సీ గ్రైండ్ చేసుకోండి నేను ఇప్పుడైతే పిసుకుతున్నానండి చేతితో పిసుకుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక విషయం చెప్పిన సమ్మర్ వస్తుంది కాబట్టి చిన్నపిల్లలకి ఇంట్లో చారు పప్పు చారు ఇలాంటివి ఉంటేనే అన్నం తింటారు మనమైనా సరే వాతావరణాన్ని బట్టి మనకి అలవాట్లు కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి పచ్చపచ్చగా ఉండే వస్తువులు ఉంటే బాగుండబ్బా ఇలాంటి వస్తువులు తినాలనిపించింది పప్పు చారు ఉంటే చారు ఉంటే రసం ఉంటే ఇలాంటి టమోటా రసం ఇవన్నీ కూడా తినాలనిపిస్తుంది అంటే సమ్మర్ వాతావరణం వేడి కాదు అనిపిస్తుంది అనమాట పిల్లలకి ఇలా రసం చేసి ఇంట్లో ఒక రెండు మూడు రోజులైనా సరే మూడు రోజులైనా సరే ఈ రసం అనేది పాడవదు ఉల్లిపాయ వేసుకుంటే ఒక రోజు ఉంటుంది ఉల్లిపాయ వేసుకోకపోతే రెండు మూడు రోజులైనా ఉంటుంది అంటే చింతపండు రసం కదా అందులో ఏమి మనకి పాడేది ఏమి ఉండదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో తయారు చేసుకుని పిల్లలు పెట్టండి మా సతాక్షి చాలా ఇష్టం ఈ చింతపండు చారు చికెన్ అంటే బాగా తింటుంది స్కూల్ నుంచి వచ్చేటాయని నేను చేసి పెట్టేస్తున్నాను మీరు అడిగిన కామెంట్ నేను చేస్తున్నాను చాలా మంచి చారు ఫ్రెండ్స్ మా ఇంట్లో నాకు ఈ చారు చేసినప్పుడల్లా నన్ను ఎంత పొగుడతారు నిజంగా అంత బాగా చేస్తాను చారు చూడండి టమోటాని ఇలా సన్న సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకోండి బాగా సన్నగా కట్ చేసుకోండి చూడండి కొత్తిమీర శుభ్రంగా కడుక్కున్నా అన్ని వెజిటేబుల్స్ అన్ని నేను మీకు చూపించే ముందే కడిగి పెట్టుకుంటానండి మీరు కూడా అలాగే శుభ్రంగా కడుక్కొని ఒకటి రెండు సార్లు ఏదైనా కర్రీస్ వండుకోండి ఎందుకంటే ఊర్లో కరోనా ఉందండి ఎవరైనా తుమ్మినా దగ్గినా సరే కూరగాయల బండ్ల మీద మనుషులు తెలియకోకుండా తుమ్ముతారు ఆ తుమ్మినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే క్రిములు అనేది ఆ పండ్ల మీద కూరగాయల మీద ఉండిపోతాయి అందుకని ఇంటికి తీసి రంగాలనే ముందు శుభ్రంగా కడుక్కోండి బయట నుంచి ఏ వస్తువు తెచ్చినా సరే టక్కన నోట్లో పెట్టుకోవద్దు పాత రోజుల్లో అలాగే ఇప్పుడు వాతావరణం లేదు ఫ్రెండ్స్ అందుకని చెప్తున్నాను అందరూ శుభ్రంగానే ఉంటారు అయినా ఒకసారి చెప్పడం మంచిది కదా అని చెప్తున్నాను ఇదిగోండి కొత్తిమీర సగం వేసుకున్నాం సగం పెట్టుకున్నాం అలాగే నాలుగైదు రెబ్బలు కరివేపాకు కూడా వేసుకుని మనం ఇప్పుడు దీన్ని బాగా తీసుకోవాలండి చాలా మంచి రసం చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు చారు చింతపండు చారు చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కలర్ కూడా చాలా ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది ఇలా తీసుకోవాలి మొత్తం తీసుకోవటం వల్ల మనకి కరివేపాకులో ఉండే రసం కొత్తిమీరలో ఉండే రసం ఈ టమోటాలో ఉండే రసం మొత్తం మంచి వాసన ఘుమాయిస్తుంది అనమాట అబ్బా చారు చేస్తున్నారంటే ఆ సందు చివరికి రావాలి చింతపండు చారుకి ఇంత మంచి వాసన అనేది షాక్ అవుతారనమాట వేసే పదార్థాలు కానీ చేసే విధానం కానీ బాగుండాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఇలా తీసుకున్నాం కదా మొత్తం దాంట్లో వేసుకోవాలి చూడండి చింతపండు కూడా చూడండి ఈ కుండ ఒక గ్లాస్ అండి చిన్న బుజ్జి కుండ ఒక గ్లాస్ రెండు గ్లాసులు హాఫ్ గ్లాస్ మనం చింతపండులో వేసాం మొత్తం రెండున్నర గ్లాసులు పోసి ఇది పొయ్యి మీద బాగా ఉడికించాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఉడికిద్దాం చూడండి మిరియాలు మెంతులు కందిపప్పు ధనియాలు అలాగే జీలకర్ర రెండెండు మిరపకాయలు మొత్తం దూరగా వేయించుకోవాలండి మాడు తగలకూడదండి మాడు తగిలితే అసలు చారు మొత్తం కలరే పాడైపోయింది దగ్గరగా దూరగా వేయించుకున్నాం చూడండి దూరగా వేగినాయి కదా చూడండి ఎంత చక్కగా దూరగా వేగినాయో చల్లరిచిన తర్వాత దంచుకోవాలండి ఇప్పుడు మనం చూడండి మట్టి పిడత పెట్టుకొని మనం పిసుక్కున్నాం కదా చింతపండు కొత్తిమీర కరివేపాకు 
టమాటా మొత్తం కలిపి రెండు గ్లాసులు వాటర్ పోసాము హాఫ్ గ్లాస్ మనం చింతపండులో పోసాము మొత్తం కలిపి టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ పోసాము ఇప్పుడు ఉడికించుకోవాలి ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్ టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాసే పోసి ఉడికించాలి ఎందుకంటే బాగా గుజ్జు చింతపండు అన్ని కొత్తిమీర దగ్గరగా తక్కువ వాటర్ లో ఉడగటం వల్ల మనకి చింతపండు చాలా తొందరగా అవుతుంది ఇది వడగట్టిన తర్వాత మళ్ళీ వాటర్ అనేది యాడ్ చేస్తారు ఎక్కువ వాటర్ పోసుకొని ఉడికించుకుంటే టమాటా అనేది తొందరగా ఉడకదు అందుకని తక్కువ పోసుకొని ఉడికించుకొని వడగట్టుకున్న తర్వాత తాళింపు వేసే ముందు మళ్ళీ వాటర్ అనేది మనం ఎంత కావాలో అంత పోసుకోవచ్చు ఓకేనా నూరుకుందాం చల్లార్చుకొని మూత పెట్టుకొని కరెక్ట్ గా మనం ఒక ఏడు నిమిషాలు ఎనిమిది నిమిషాలు దీన్ని ఉడికించుకోవాలి పెద్ద మంట మీదే కళ్ళుప్పు వేసుకోవడం వల్ల మనకి తొందరగా అవుతుంది ఇది చార్లో కానీ పెట్టుకున్నాం కదా అది కొంచెం మనం దీంట్లో కూడా వేసుకోవచ్చు ఎండిందరి మీద తొందరగా నలుపుతుంది దోరగా వేగితే తొందరగా దంచుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది పౌడర్ కూడా తొందరగా అవుతుంది మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని మసాలా దినుసులు పండి తెలుసా అద్భుతమైన చారు ఇది కడుపు కూడా చాలా మంచిదండి ఫ్రీ మోషన్ అవుతుంది బాత్రూమ్ సరిగా వెళ్ళను వాళ్ళకి చాలా ఇది ప్రయోజనం అనమాట తినటం వల్ల మనకి ఫ్రీ మోషన్ అవుతుంది ఒక్కొక్కళ్ళు బాత్రూమ్కి రెండు రోజులకి మూడు రోజులకి వెళ్తూ ఉంటారు అదేంటంటే ఇలా చారను బాగా తినటం వల్ల మనకి ఫ్రీ మోషన్ అవుతుంది తప్పుగా అనుకోవద్దండి నేను మంచి మాట చెప్తున్నాను సిగ్గుపడేదే ఉంది ఫ్రెండ్స్ పప్పు చారు ఇవన్నీ తింటే వల్ల మనకి ఫ్రీ మోషన్ అవుతుంది చింతపండు చారు కడుపుని శుద్ధి చేసిదండి మిరియాలు వేస్తున్నామా ధనియాలు వేస్తున్నామా మెంతులు వేస్తున్నామా అన్ని కందిపప్పు అన్ని వేస్తున్నాం ఎంత మంచి ఘాటైన పదార్థాలు ఇందులో వేస్తున్నాం మనం ఇవన్నీ కూడా పొట్టం శుద్ధి చేసిద్ది పిల్లలకు కూడా ఆకలి పెంచిద్ది మంచి చారు ఇది మా చిన్నప్పుడు అయితే ఈ చారు వారానికి ఒక్కసారి మా నాన్న చేయించి ప్రభాకర్ మా తల్లి అంటారు గోళీలు మిరియాల్లా ఉంటాయి పేపర్ లో చుట్టి వారానికి ఒకసారి తీసుకొచ్చి ఏడు ఎనిమిది గోళీలు ఇచ్చి ఒక గ్లాస్ నిండా చింతపండు చారు ఇచ్చేసి ఆ చారు తాగటం ఈ టాబ్లెట్లు వేసుకోవడం ఆదివారం వస్తే మా తల ప్రాణం తాకు వచ్చేది వారానికి ఒకసారి అలా తాపిచ్చేవాళ్ళు మూడు గ్లాసులు చారు తాపిచ్చి ఆ టాబ్లెట్లు వేసేవాళ్ళు కడుపు శుద్ధి అవడం కోసం ఇప్పుడంటే అన్ని టాబ్లెట్లు వాడుతున్నారు మా చిన్నప్పుడు అలా ఏం కాదు అవే వారానికి ఒకసారి వేస్తే కడుపు ఏదన్నా శుద్ధి అయ్యిద్ది అని చెప్పేసి పిల్లలందరికి ఇంత పెద్ద డబరాలు చారు చేయించేవాళ్ళు అది ఆదివారం వస్తుంది స్పెషల్ మా ఇంట్లో ఇప్పటికి నేను మర్చిపోలేదు ఫ్రెండ్స్ ఆ చారు కోసం నేను ఇంట్లో నుంచి పారిపోయేదాన్ని నేను అయ్యా కర్ర తీసుకుని కూర్చునేవాడు వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మొత్తం ఇలా మెత్తగా అయిపోయింది ఇటు చూడండి కరివేపాకు మనం ఇందులో చాలా వేసాం ఒక ఐదారు రెబ్బలు మనం చారులో వేసుకొని ఉడికించుకుంటున్నాము పిసుక్కొని ఇప్పుడు మిగతా ఒక ఐదు రెబ్బల వరకు దీంట్లో కూడా వేసుకుంటున్నాం చారు అనేది గుమాయిస్తుంది అనమాట కరివేపాకు ఎంత తింటే అంత మంచిదండి ఎన్ని ఆకులు వాడేదో చూసారా ఈ చారులోకి చూడండి వెల్లుల్లిపాయ ఒక పాయ తీసుకున్నాం కదా సగం పాయ విడిగా పెట్టుకోండి సగం అనేది దీంట్లో వేసుకొని దంచుకోవాలి ఇందాక మీకు వేసిన సాల్ట్ మనం చారులో కోసం పెట్టింది కొంత వేసి నలిగిద్దాం కళ్ళు ఉప్పు వేసుకుంటే తొందరగా నలిగిద్ది
మొత్తం దంచుకున్నామండి చాలా అద్భుతమైన చార్ మసాలా ఇది ఎన్ని వేసామో చూసారా మీ కళ్ళ ముందే చాలా రుచిగా ఉంటుంది చారు ఇంట్లో ఎక్కువగా చేసుకోండి చిన్న ఫ్యామిలీ అయినా చార్ పాడేది ఏముంది ఫ్రిజ్ లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు చారు పప్పు చారు లాంటివి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటారండి ఇవి నిల్వ ఉండకూడదు అని అంటానికి ఏమీ లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మిగతా అన్ని కూడా అప్పటికప్పుడు వండుకోద్దేనండి చారు పప్పు చారు సాంబార్ ఇవన్నీ చాలా కష్టపడి చేసుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే పిల్లలు ఉన్న చోట ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ మూత పిలిచేద్దాము చూడండి చింతపండు చక్కగా ఇలా ఉడికిందో చూపించమా తిరిగోండి టమోటాలు మొత్తం చక్కగా ఉడికినాయండి వడగట్టుకుందాం చూడండి చక్కగా మొత్తం వడగట్టుకోవాలి ఇలా ఇదంతా వేస్ట్ పదార్థం అండి చూడండి ఒకటి ఒక గ్లాస్ ఒక మట్టి పెడతా మీకు రెండు పోసాను ఇంకిందులో ఏమీ లేదండి అంత వేస్ట్ పదార్థం ఇది చూస్తున్నారు కదా చార్ అనేది మనకి ఫిల్టర్ అయింది ఇందులో ఉండే వాసన అంతా కూడాను ఈ చారి పట్టింది ఇప్పుడు మొత్తం మనం నాలుగున్నర గ్లాసులు మాత్రమే పోసుకున్నాము తడిం వేసుకుందాం ఒక ఐదు చెంచాలు ఆయిల్ అండి చార్లో ఆయిల్ ఏమి ఎక్కువ పట్టదు తాడింపు కోసం ఒక ఐదు చెంచాలు అది తక్కువే కానీ ఇలాగే వేసుకోవాలి ఎండిమిరపకాయలు వేసుకున్నాం చూడండి ఇదిగోండి ఫ్రెండ్ వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకొని కొంచెం కత్త పచ్చగా దంచుకుందాం దంచేసుకున్నాం కదా ఎక్కువ దంచుకోకూడదు ఇప్పుడు చూడండి పోప్కి ఆవాలు జీలకర్ర మినపగుండ్లు పచ్చనపప్పు అలాగే వెల్లుల్లిపాయ వేసుకున్నాం కదా సైడ్ పెట్టి సైడ్ పెడితే అది కొండ తప్ప ఇంకేం కనబడదు ఇట్లా పైకి పెట్టి ఇలా పెట్టి దంచి పెట్టుకున్న చార్ మసాలా బాబోయ్ మంచి సువాసన వస్తుంది తెలుసా ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా లేదు పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా అడ్డంగా కట్ చేసుకొని రెండు భాగాలుగా ఇలా వేసేసుకోండి కారం పసుపు ఉల్లిపాయ అయితే నేను వెయిట్ లేదండి ఎందుకంటే ఇది ఒక టూ డేస్ పెట్టుకుంటా నేను అందుకని ఉల్లిపాయ వెయిట్ లా మీకు ఇష్టం ఉంటే వన్ డేలో తినేవాళ్ళు అయితే ఉల్లిపాయ కూడా వేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత ఫైనల్ గా మనం కరివేపాకు వేసుకుందాం ఎంత కరివేపాకు పట్టిందో చూసారు కదా 
కరివేపాకు ఇందులో వేసుకున్నాం ఇందాక చార్లో ఒక ఐదు రెబ్బలు వేసుకున్నాం ఇప్పుడు తాలింపు కూడా ఒక ఐదు రెబ్బల వరకు వేసుకుంటున్నాం కరివేపాకు ఎంత వేసుకుంటే అంత వాసన వస్తుంది చార్ అనేది కరివేపాకుతోనే ఎక్కువగా ఉంటది ఇప్పుడు చూడండి చక్కగా అలా వేస్తున్నాను తాలింపు చూడండి మంచి చారు ఇంట్లో ఫిల్టర్ మోహాలు ఉంటారు కదా పిల్లలు తొక్కలు ఉండే తినము టమాటా తొక్కలు ఉంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఏ తొక్కలు ఉండవు ఒక కరివేపాకు ఎండిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు ఉన్నా ఇవి మనం చేత్తో తీసేసుకోవచ్చు మంచి చారు దీన్ని బాగా ఒక ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి మూత పెట్టేసుకున్నాం చూడండి ఇందాక మనం చార్ అప్పుడు నేను చికెన్ ఫ్రై చూపించాను మసాలాలు అవే మసాలా దినుసులు సపరేట్ గా చార్కి అయితే వేసేసాము ఇందులో చూడండి ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తుంది ఏంటంటే కారం ఒక స్పూను ఒక పావు చెంచా పసుపు ఒక చిన్న చెక్క ముక్క లవంగాలు చిన్న కొబ్బరి ముక్క ఒక వెల్లుల్లిపాయ నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే చిన్న అల్లపు ముక్క ఒక చిన్న సైజు ఉల్లిపాయలు ఒక ఐదు తీసుకున్నాను మీ దగ్గర పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ ఉంటే ఒకటైనా సరిపోద్ది నాలుగు పచ్చిమిరపకాయ చిన్న కొత్తిమీర కొంచెం ఇవన్నీ కూడా మనకి చికెన్ ఫ్రై కావాల్సిన పదార్థాలు ఇందాక ఇవి చూపించాను మీకు వివరంగా ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను మళ్ళీ ఓకేనా చార్ మరుగుతుంది కదా ఈ గ్యాప్ లో మనం ఇది దంచి పెట్టుకుందాం చెక్క లవంగాలు కూడా వేసుకోవాలి వేసుకొని శుభ్రంగా మనం మసాలా మసాలా అయిపోయిందండి మరి మెత్తగా అవసరం లేదు ఇలా కచ్చ పచ్చగా ఉంటే సరిపోద్ది మొత్తం మీరు చేద్దాం అండి చూడండి బాబు ఎలా ఉంది చారు బాబోయ్ గుమాయిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకుందాం అన్ని వేసేస్తాం ఇందులో మంచి వాసన వస్తుంది ఇంకో విషయం ఎటు చూపించమా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇందాక నేను కదా నాలుగున్నర గ్లాసు నేను చెప్పాను కదా మళ్ళీ ఇంకొక రెండు గ్లాసు నేను పోసాను ఎందుకంటే కొంచెం చిక్కగా అనిపించింది నాకు ఇప్పుడు పోసాను ఆ వీడియో అనేది పెట్టలేదు మొత్తం మీకు ఆరు గ్లాసులు పోసాను వంద గ్రాముల చింతపండుకి నాలుగు టమోటాలకి చూడండి మొత్తం ఆరు గ్లాసులు వాటర్ అండి ఆరున్నర గ్లాసులు మొత్తం అర గ్లాసు మనం చింతపండు నాన్ పెట్టుకోవడానికి ఆరు గ్లాసులు అనేది ఇందులో పోసాను ఓకేనా కళ్ళుప్పు ఇందాక సగం మనం మసాలా దంచుకునేటప్పుడు వేసుకున్నాము మీరైతే ఇక్కడ టేస్ట్ చూసుకొని వేసుకోండి ఒకవేళ తగ్గింది అనుకోండి అప్పుడు కావాలంటే మళ్ళీ వేసుకోండి ఓకే ఆయిల్ వేసుకున్నాం అండి ఒక రెండు చెంచాలు ఎక్స్ట్రా వేసాను ఒక ఏడు చెంచాలు దాకా చికెన్ ఫ్రై కదా ఫ్రై కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది మసాలా ఫ్రై అవుతుంది కదండి ఇప్పుడు తొందరగానే ఫ్రై అయిపోయింది ఎందుకంటే మనం కచ్చ పచ్చగా దంచుకున్నాం కదా చూడండి ఫ్రై అయిపోయింది చికెన్ ఫ్రై చేస్తున్నాం చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అండి పసుపు కూడా వేస్తున్నాను అలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ అలాగే కారం కూడా చూడండి పచ్చిమిరపకాయలు నిలువుగానే కట్ చేసుకొని వేసుకుంటున్నాను నేను చికెన్ అనేది నీస్ వాటర్తోనే ఉడికిద్ది చికెన్లో ఆల్రెడీ వాటర్ వస్తుంది కాబట్టి దాంతోనే ఉడికిపోయింది పెద్ద మంట పెట్టుకొని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి మరీ పెద్ద మంట కాదండి మీడియంగా ఉండేటట్టుగా మంట చూసుకోండి ఉల్లిపాయలు కొంచెం లావ్ లావుగానే వేసేసుకోవాలండి ఫ్రై కదా
కొంచెం లావుగా ఉండేటట్టుగానే వేసేసుకోవాలి వాటర్ అసలు కొంచెం కూడా పోయలేదండి కారం ఒక స్పూన్ వేసుకోవాల్సింది ఎందుకంటే కారం కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి ఒక మూడు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టేసి అలా ఉడికించుకున్నామండి మీడియం మంట మీద చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చక్కగా ఉడికింది ఫ్రై ఆయిల్ అలా పైకి తెలియదు చూసారా కొత్తిమీర వేసుకున్నాం వేసుకొని మళ్ళీ ఒక్కసారి బాగా తిప్పుకుందాం అండి మీడియం మంట మీద ఉంది కాబట్టి మనం వాటర్ అసలు కొంచెం కూడా పోయలేదు ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా మొత్తం ఇది ఉడకటానికి పావు గంట పట్టిద్ది అంతే తొందరగా అయిపోయింది స్పీడ్గా తక్కువ చేసేసుకొని తినొచ్చు కారం ఎక్కువ వేసుకోండి ఒక స్పూన్ వేసాయి ఎందుకంటే హాఫ్ కేజీ కదా ఉల్లిపాయలు పడితే కారం అనేది చచ్చిపోతుంది ఇంకొక మూడు నిమిషాలు మూత పెట్టేసి ఉంచేద్దాం కొంచెం కలబెట్టది వేడి వేడి చారు పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు చూడండి చక్కగా ఇంట్లో దండిగా పిల్లలకి గిన్నె నిండా వేసి పలుచపలుచకి పెడితే నోటికి ఆరంగారంగా ముద్దలు లటక్కని మింగేస్తారు మాకు డైలాగ్ చెప్పలేదే మా శతాక్షికి ఎంత ఇష్టం తెలుసా ఇప్పుడు తింటే చూడండి పప్పు మొహం అన్నా అందరూ పప్పు అంటున్నారు ఫ్రెండ్ చూడండి ఆవిరికి మూత వేసి పెట్టాం కదా చక్కగా అబ్బా ఎంత బాగా ఉడికిందో చూడండి చికెన్ ఫ్రై ఇదిగోండి అలా అంటే చూడండి ఎలా డివైడ్ అయిపోయిందో బాగా ఉడికింది నోట్లో నీళ్ళు వస్తున్నాయి చారు చికెన్ ఫ్రై మామూలు కూడదు చూడండి ఫ్రెండ్ చాలా బాగుంది ఉప్పు అదంతా కరెక్ట్ సరిపోయింది గుజ్జు గుజ్జుగా చూడండి ఎంత రెండు ముక్కలు వేసుకొని చారు వేసుకొని లాగిచ్చేస్తుంటే ఎంత అన్నమైనా వెళ్ళిపోయింది నోరే కొట్టదు అసలు మీకు చూపిస్తాను చూడండి బొగ్గుల మీద ఎలా పెట్టాను చూడండి ఎంత బాగుందో రెండు ఫ్రెండ్స్ బోన్ చేద్దాము చింతపని చారు చికెన్ ఫ్రై వచ్చేసింది పప్పు చారు మొహంది పట్టుకోవే దగ్గర తీసిరామా ఇలా పెట్టు చూడండి సగంలో కానీ కింద బొగ్గులు సగ ఎక్కువ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ అన్న నిన్న కరేబా కొత్తిమీద అన్ని పక్క అన్ని తీసేస్తున్నానమ్మ నువ్వు ఫిల్టర్ దాని అని చెప్పి ఇంకా చాలా తీసేసింది అంటే పిల్లలు చాలా మంది ఉంటారు అందుకని చెప్పేసి నేను అన్ని సపరేట్ సపరేట్ గా పెడుతున్నా
చిన్నప్పుడు అలానే తినేదమ్మా అది చారంటే పప్పుచారంటే పిల్లలందరికీ అంతే పిల్లలకి అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ అది కోసం ఏదో ఏదైనా స్కూల్ నుంచి వచ్చింది ఈ రోజు ఎగ్జామ్స్ రాసి వచ్చింది పొద్దునే లేచేటప్పుడు బాగా ఇసుకిచ్చింది స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం కాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టుకోకుండా వెళ్ళదు బయటికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మర్చిపోయి లోపలికి వచ్చి మళ్ళీ దండం పెట్టుకుని వెళ్ళింది కాళ్ళకి చదవరి ఇసుకిచ్చింది బాగా వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ఆసరా వచ్చిన తీసుకుని వెళ్ళింది రోజు అది ఒక్కటే వెళ్ళేటప్పుడు కడుపు నిండా అది ఇచ్చి పంపిస్తా ఎలా ఉంది మగరా పొక్చారు దగ్గర చూపిస్తారు చూపిస్తున్నా మంచి లేకు కదా కన్నం వెళ్ళేవు కదా మమ్మ కదా కంచు అంత బరువులో తెలుసా నీ అమ్మ తిన్ని తింటాం కాదు నీ అమ్మ అంటే నేనేగా వంద సార్లు మళ్ళీ అన్ని నేనే తిట్టుకుంటా చిన్న తిని బంగారం రాజు బాగా చదివి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామ్స్ రాసి వచ్చింది వాళ్ళకి బాగా చూడాలి ఎగ్జామ్స్ రాస్తే ఎంత బాగా చదివితే పిల్లలకి అంత గౌరవం లేకపోతే నా ఎందుకు దాని మొహం చూడటం నవ్వుతే ఎంత బాగా చదివితే అంత గౌరవం ఇందామా ఇంకొక ముద్ద తిని అయిపోయింది ఒక్క ముద్ద చేస్తా వచ్చిన ముద్ద మమ్మీ ముద్ద నాలెడ్జ్ ఈజ్ డివైన్ డివైన్ అంటే వైనోవిస్కి కాదండి ముద్ద తినకపోతే ఏమైతుంది తెలుసు కదా ఇది కొట్రా చెప్పాను నీకు రెండు ముద్దలు తినాలి ఒకటి నా ముద్ద గిట్రా నువ్వు తొందరగా నీ పేరు నా పేరు ముక్క వేస్తా నోట్లో గిట్రా నంచుకోడానికి మమ్మీ చూపించు నీళ్ళు తగ్గ తక్కువగా ఉండి కూర్చొని ఎండ నింపి పెట్ట సూపర్గా ఉంది ఆగు నిన్ను అరిచి అంత ఓపిక లేదు మమ్మీ గొంతు పట్టింది జస్ట్ పొద్దున్న బ్రేక్ ఇవ్వాలా సాయంత్రం బ్రేక్ ఇవ్వాలా మధ్యాహ్నం బ్రేక్ లో అమ్మని తినేసా నన్నయ్య అనకూడదు అని ముందే కేవలమని చెప్పేస్తున్నాను ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని సిరి వీడియో తీస్తా తిన్న మమ్మీ తింటే కావు
చారు కదా చారు అన్నం బాగుంటుంది సరిగ్గా ఉంది ఇక్కడ కూర్చోది కట్టాల దగ్గర సూపర్ దొంగ మీరు పెట్టుకోవాలా వస్తుంది సూపర్ ఉంది పలచి పలచిగా ఉంటే సమ్మగా జారి వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది పిల్లలకి ఇలా పిసికి సంవత్సరం పిల్లలకి పెడితే తేలిగ్గా ఫుడ్ డైజెషన్ అవుతుంది అన్నం ఈజీగా అరిగిద్ది అరగలేదు అన్న మాట ఉండదు అన్నం అరుగుదల అవ్వకపోయినా సరే చారు కాసుకొని తాగండి వరుసగా ఫుడ్ వెంటనే డైజెషన్ అవుతుంది మంచి మంచి కామెంట్లు పెడుతున్నారు కదా చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకోసం కదా ఈరోజే ఆ గుజ్జు బాయి ఏమంటది తాగడానికి చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది దుమ్ము దులుపు దంచుకొట్టు నిజంగా చాలా బాగుంది బాయ్ ఫ్రెండ్ బాయ్ మా వీడియోస్ ద్వారా మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఎప్పుడైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారో పక్కన ఉన్న బిల్లు గంట ఖచ్చితంగా కొట్టండి నా రెండు ఛానల్స్ కూడా పెడుతున్నాను వీడియోస్ చివర ప్లే బటన్స్ వస్తాయి ఉత్తితే సెకండ్ ఛానల్లోకి వెళ్తారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ బాయ